爷，您这有空房吗？旁边都住满了吧？啊。我跟你说，在山脚下，不瞒你说，就是我们家呀，还剩一间空房。一间。哎，你们俩不是一起的吧？一间就不错了，你说你看看现在这天儿，一会儿啊总客满，要不你们俩再想想住不住，后边还有客人来住呢。大爷，哎，要不然这样，啊、嗯，您呢，先帮我们找两身干的衣服，好，先把衣服换一下。好，好，好，好，行，行，行，我给你们找去啊，谢谢，啊，没事，没事。带着你光着脚走了这么久的山路，我皮糙肉厚的，脚底下茧子老厚了，真的一点都不疼。别吹牛了，光着脚啊，山路最扎脚。我怎么吹牛了？想当初我在老虎连的时候，算了。咱不提一下不对的事儿。我不是小气啊，我一个人吃不了。越这么说越像是小气。这种冰棍就得这么吃、啊，赌什么呀？你还好吗？挺好的。你呢？也挺好的。你。你来多长时间了？怎么不给我打个电话？也没多长时间了，我被调到文化处了。我知道。大礼拜天的，你挤公交车去哪儿？你给一个老战友家里边寄点东西。真是个好连长。都不当连长了，还这么操心？已经没什么好操心的了。估计接下去就更闲了，可能能闲得头顶长草，脚里长毛。不可能，你就不是一个能闲得住的人。那你呢？你今天出来干嘛呀？读书大厦有一个书展，我平时都得上班，没时间。今天是最后一天。那你赶紧去吧，别耽误你的事儿。这么着急你让我走，约女朋友啦？小马大夫，你别老开我玩笑。叫我茉莉。去啊。茉莉。那你东西寄了吗？还没。嗯，我去看书展，你先去寄东西。两个小时以后，我们还在这儿碰头。啊？嗯。说好了啊。嗯
住，稳住，慢点。好嘞，放。哎呀，哎呀，辛苦了，来，喝口水。哎哎。别麻烦了，别麻烦了，干把手的事儿、啊，我就先走了啊！哎，别呀、啊，喝杯水的。哎，哎，吃个苹果，吃个苹果。别客气了，别客气了，走了、哎，谢谢啊。找你帮我搬上来的，你就不能多找两人帮帮你啊？怎么？你现在觉得我不像小伙子了？哎，是我呀，现在这个眼睛是不如以前了，但我身体还好着呢。哎，甭管怎么样，你终于肯嫁给我了。呃，怎么了？哎呦，哎呦，哎呦，呦呦呦呦！我腰腰腰腰，哪儿啊？这这这这，对对对对对对对，就是是这儿吧？对对，哎，看你也不小心点儿，啊，好点吗？哎，再使点劲儿，使点劲儿，哎呀，好点吗？好点，还真闪着了。哎呀，你真跟你父母说了？呃，说了。行了，我自己缓缓。哎呀呵，哎呀。他们一点意见也没有。啊！哎，慢着点，他扎着你。你肯定没说。我说了，真的。那，你有没有跟他们说我得的是什么病啊？我就说，你这病没什么大事儿，只要坚持吃药，就跟正常人一样。哎，就是说，我不是正常人了。我什么时候说过你不是正常人了？真是！你刚才自己说的。跟正常人差不多，还得靠药。是，我我那是打个比方，我就说你这个病，只要你坚持吃药，它跟正常人差不多，它就相当于是正常人吧。相当于就不是，不全是。在我这儿。相当于，我就很吃醋了。吃醋，听起来那么勉强，那么凑合。我知道，你就是拿我凑合。局就在边上，人也不多，我也挺快的。书展昨天就结束了，我记错时间了。我请你喝汽水。啊？白玉兰，怎么能让你老请客呢？还是我来吧。谁让你在车上救我了？我知恩图报啊。那一瓶可不够。至少得来一箱
。阿姨有一箱吗？有。行了行了行了，我开玩笑的。两瓶就行了，阿姨，谢谢。这边郊区有座山，山里边好像挺凉快，是吗？啊，你没去过呀？没有。哎、那你待会儿有事儿吗？没有。不太喜欢爬山吧？我很喜欢爬山啊，但是我又不愿意一个人来。还能一个人？我怎么不能一个人？我告诉你，我总是一个人。我不是怕你忙吗？走两步啊，继续走啊！什么了不起的？你有脚气吗？有，你穿不穿吧？就不该逞能，那么重的冰箱，就仅跟那小伙子两个人抬。你
说你吃了那个药，就再没产生过幻听，是真的吧？说，我没跟你。说实话房吗？旁边都住满了吧？啊、哦！我跟你说，在山脚下，不瞒你说，就是我们家呀，还剩一间空房。一间。哎，你们俩不是一起的吧？一间就不错了。你说，你看看现在这天一会儿啊，总客满。要不你们俩再想想，住不住？后边还有客人来住呢。大爷，哎，要不然这样，啊、嗯，您呢，先把我们找两身干的衣服，好，先把衣服换一下。好，好，好，好，行，行，行，我给你们找去啊，谢谢，啊，没事，没事。你光着脚走了这么久的山路，我皮糙肉厚的，脚底下茧子老厚了，真的一点都不疼。别吹牛啊，光着脚啊，山路最扎脚。我怎么吹牛了？想当初我在老虎林的时候，算了。咱不提一下不对的事儿。嘟嘟嘟嘟嘟嘟，嘟嘟嘟嘟。回去睡，真的没事吗？有什么事儿？我一个人一个宿舍，也不会打扰别人，也没有人找我。有人等你啊？有啊。有鬼等我。
你不怕有人给你打电话吗？在美国呢，他不经常回来。三年没见了，就靠打电话。嗯，那今晚也会打吧？不会，我不知道。天高皇帝远的，我他没他也没什么区别。你闹其他干嘛收的给我，不会违反规定吗？你没收的又没有花钱，你这人怎么那么抠门啊？这个你还留着呢？怎么可能？那个早用完了，早扔了，是我照着那个买的。说来也奇怪。我以前特别讨厌这个味儿，现在特别喜欢这个包和众多老战友的重逢，使穆剑锋迅速地融入了总部机关这个小世界。下班后的生活还算是丰富多彩，但上班时的憋屈，让这个老虎连的连长寝食难安了。领导，我想请个假。嗯。哎，东儿，你请什么假？你怎么了？啊
，我想去外边扑腾扑腾。扑腾？游泳啊？哎，你到底去不去啊？啊，咱们出去转悠转悠，看看哪有喇叭裤电子表。连长，那个没路子，你真找不着。就说我们司机班，好几个哥们儿，那找了好几个月，那屁都没找着。哎，你退伍费还要多少？看看我存折。哎哎哎哎，不是不是，哎，你等等你等等，你看看，我不看我不看，我就那点钱。你呀、啊，要是实在闲的话，有劲儿没处使，那你就打篮球啊。你以前不是打篮球的吗？哎，你可以办个篮球比赛嘛。那热火朝天的，跟指挥打仗差不了多少。或者你办个摔跤比赛，那是一样的。我只是问问你有多少钱，又没让你把钱掏出来。连长，你就别惦记我那点钱了，我那点钱啊，还要留着娶媳妇呢。其实吧。我也对倒腾这些小买卖没什么兴趣。我见过那些小商贩，被警察追得满马路的跑。咱们要么就不干，要干就干一大的。哎，你这车不错啊。连长，国家可不允许私人倒腾车。我有我的办法。这啥办法都是犯法的呀。洪建峰，到！你这请假就上这儿扑腾来了。你这刚从基层调到了机关单位，有些不适应，我完全可以理解。不过你的工作我可是看在眼里的，我觉得你这个小伙子干工作是非常认真的，也很有责任心，有股子干劲。是。哎呀，是啊，现在这个改革开放的大潮已经吹过来了，可是咱们作为国家干部，还得一门心思的扑在工作上。仍然要兢兢业业、勤勤恳恳的发扬工作精神，啊？对，咱们单位就有不少的同志啊，他就守不住这个精神，去扑腾，结果呢，不都灰头土脸的又回来了吗？你说他什么都不懂就瞎干，他怎么能成功呢？最起码也得上个电大，学点什么再去啊？上电大能学这个？我说的上电大学那个意思，他他不打无准备之仗，对，就是这个意思。那我说了这么多，你听进去了吗？听进去了。我说的话你真得往心里去，我是为了你好。是，一定深刻体会。你说咱们单位那么多男女青年都单着身呢，咱们又是文化处，哎，你说咱们为什么不把他们组织起来，呃，联欢起来？唱唱歌，跳跳舞，给他们提供条件，让他们互相认。我说，你有对象吗
来拿花。接着，给你车干嘛不接啊？我为什么要接啊？连人家叫什么都不知道。先粗了点，哪像你们总机班的，都是机要人员，也跟猴精似的，记性多好啊！好吧，我接受你的道歉。人嘛，难免会出错的，又不是机器。不过我们领导说了，在国外已经没有我们这个职业了，人家用的都是自动的机器，从来不出错。自动的？嗯，叫什么？交换机。嗯。那你们总机班怎么不用自动的交换机啊？你说的轻巧，那应该也算是个工程吧？听说一台机器就好多钱呢。全中国也没几台的。再说了，要是用了自动的机器，我们干嘛去啊？赵一琴没想到，自己的无心之用，竟然给了穆剑锋一个扑腾的目标。此时的赵一琴面对这个和自己一起搭伙吃饭的老战友，已没了三年前刚见面时的忐忑。那时，自己是个农村兵，一个小卫生员，面对赫赫有名的老虎连连长，总有一种高攀不上的感觉。现在，自己在总机班，他在文化处。赵以琴觉得自己命中注定的白马王子出现了。什么认真啊？啊，基础差。哎，一样。咱这把岁数啊，又到学校里读上书了，费劲啊！哎，你这个学习的劲头啊，行。你从部队转业几年了？三年了。那我比你早，我五年了。你也是专业的？嗯。你哪个部队的？总参。你铁道兵，啊？你怎么知道？这又不是保密单位。你想知道一打听不就知道了吗？我跟你说啊，你可能有点记不清了，咱俩一块参加这个夜大测试好几次了，你一点印象没有是吧？你还真别说，就咱们参加测试那些人，我根本就分不出谁是谁来。我是穆剑锋，任保国。怎么这会儿给我打电话？师傅，你好，总机，请问要哪位女士？好，请稍等。正在家里吃啊，面包、黄油、火腿什么的。赵姐，赵姐，你知道小莫大夫今天早上吃的什么吗？吃什么呀？西餐。西餐？西餐吃什么呀？就是面包、奶油加火腿。刚才呀、啊，跟她男朋友说的。总监你好，请问接哪里？这是大
到处都是啊！来，最新情报啊！窝里找饭，吃西餐。这你们有点过分啊！人家早饭都监听。<笑>他吃早饭，我们可监听不了。我们监听的是电话。我觉得茉莉啊。活得真潇洒，人家早饭的时候都是喝粥、馒头加咸菜，他呢，面包、奶油加火腿。想吃老板蘸炒鲜。说什么？我说那后来呢？啊、后来肯定两人吵起来了。她男朋友说，让她改掉吃零食的坏毛病，说至少去她爸妈那儿的时候不能吃。后来茉莉就生气了，就说。好毛病怎么看不见呀？什么爱读书啊，嗯，讲礼貌什么的。再后来呢？后来肯定就越吵越凶呗，最后还要分手呢。张电影票。你怎么知道我要看电影？你真喜欢看电影啊？那就太好了。你先把票拿着，明天我下班可能有点晚，到时候你就先进去。我喝这边，你喝那边。我又不嫌弃你。多喝点汤，别噎着剑锋，上车，我送你一脚。你都开上车了。哎呀，我这车也不行了。有时候开着，我都觉得，你看，你看，车门都是，有时候开着有点寒碜。等我公司开起来，这车我就准备换了，换新的。开公司？你开什么公司啊？哎呀，别的我也不会，也没兴趣。但我有几个铁磁，能弄到那个通讯设备。就是，就是以前那个接电话不是靠人吗？就后后后来就交换机。哎，你还行啊，你连这个也知道啊？原来你卖这个呀？啊，卖。那你还来上电大？啊，就因为卖这个你才得学嘛。你可能对这东西不不太了解。那个，咱们国家啊，这个东西彻底玩不了。你要从技术上到生产线，全在老外那。咱要是一窍不通。那到时候不是天天让老外牵着鼻子走了吗？吃亏。你呢？你学这个是搞技术还是？我跟你一样，也不知道要学什么。一看机电通信类的，我就报名了。这一学，头就大了。这哪是我一时半会能学得会的呀？硬着头皮学呗。嗯，那你这个跟我还不太一样。你这不搞技术，也不做买卖，那你学这个没用，你浪费时间啊。我就觉得这个东西贵，你想啊，现在下海干什么的都有，我又不想倒腾那些服装、电子表之类的，想着要干，咱就干一大的。现在省里边这么多机关单位，都是人工接线，早晚得换自动的。我这一算下来，这要是折腾一台出去，得顶多少条喇叭裤？哎呀，哎，你
你说咱这个当兵的脑子里想的是不是一个问题啊？这点咱俩想到一块儿去了。我跟你说，这当兵的嘛，要干就干大的，是不是？啊？要不，咱俩一起？扑腾扑腾，扑腾嘛，扑腾。哎呀！英雄所见略同嘛！报告，去，连长，九，哎，二哥，哟，你这小日子过得够腐化的呀！哎，又没有人请我看电影儿，那我这点钱还不能花到这儿了。别瞎嘚嘚，<笑>我都看见了。今天在篮球场，你和小赵护士说好了，明天一块儿看电影啊。别胡说，我就是把她当妹妹。等等，我过来喝酒。是。谢谢连长。明天去银行，给我把钱取了啊，全都取出来。叶连长，是不是分到银行了？啊！明天就给我打听打听贷款的事儿。这是要干多大的买卖，还得要贷款啊！一个字儿，差远了。连长，我建议你啊，你要是想干买卖的话，咱能不能从小打小闹一点点先开始啊？